అల్లూరి సీతారామరాజు బయోపిక్ నిర్మించడం మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది కాలడి విశాఖపట్నం విశాఖ ఫిల్మ్ అకాడమీ అండ్ స్టూడియోస్లో డైరెక్టర్ సునీల్ కుమార్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో జరుగుతున్నాయి గల్ఫ్ గంగపుత్రులు సొంతూరు రొమాంటిక్ క్రైమ్ కథ అటువంటి హిట్ సినిమాలు తీసినట్టు విన్నింగ్ డైరెక్టర్ ఈ చిత్రానికి డైరెక్టర్ అవటం మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది రిసాలి గ్రూప్ గత ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలుగా విద్యా రంగంలో ఎన్నో సేవలు అందిస్తుంది విశాఖపట్నం కేంద్రంగా మరియు విజయవాడ విశాఖపట్నం హైదరాబాద్ అండ్ బెంగళూరు కాకినాడలో బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి అలాగే మలేషియాలో కూడా మేము బ్రాంచ్ ఓపెన్ చేయడం జరిగింది సో త్రూట్ ఇండియాలో కూడా ఏవియేషన్ అండ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగాల్లో బ్రాంచెస్ ఓపెన్ చేస్తూ చాలామంది విద్యార్థులకి దేశ విదేశాల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు వచ్చేటట్టు చేస్తున్నాం అదేవిధంగా ఫిల్మ్ అండ్ మీడియాలో కూడా ఈ కొత్త రంగంలో కూడా ఒక ట్రైన్డ్ ప్రొఫెషనల్స్ని టెక్నీషియన్ తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో సునీల్ కుమార్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో ఫిల్మ్ అకాడమీ స్థాపించి ఫస్ట్ టైము స్టూడియోస్ కూడా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ స్టూడియో కూడా స్థాపించి లైక్ సెవెన్ పాయింట్ వన్ సౌండ్ మిక్సింగ్ థియేటర్ అండ్ ప్రివ్యూ థియేటర్ విఎఫ్ఎక్స్ స్టూడియో డబ్బింగ్ స్టూడియో గ్రీన్ మ్యాన్ స్టూడియో గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ ఐ మీన్ డ్యాన్స్ ఫ్లోర్ ఇవన్నీ కూడా విశాఖపట్నంలో ఫస్ట్ టైం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఫస్ట్ టైం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ స్టూడియో పెట్టి అలాగే అకాడమీ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ స్టూడియో ప్లస్ ఒక చిత్రం తీస్తే ఎలా ఉంటుంది అంటే మన స్టూడెంట్స్కి మొదటగా అంటే థీరీ ప్లస్ ప్రాక్టికల్స్ని బ్లెండ్ చేస్తూ అంటే హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తూ అంటే చాలామంది యువతకి ఈ రోజున ఫిల్మ్ అండ్ మీడియాలోకి రావాలి అవకాశాలు రావాలని కోరుకుంటూ ఉంటారు కానీ ఎలా ఎంటర్ అవ్వాలనేది చాలా కష్టం కాబట్టి ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలోకి రావడం వాళ్ళకి ఒక మార్గదర్శకంగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో సునీల్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఈ అకాడమీ స్థాపించడం జరిగింది రిసాలి ఫిల్మ్ అకాడమీ స్టూడియోస్ ఏదైనా సరే ఏ ప్రొఫెషన్లోకి వెళ్ళాలన్నా ట్రైనింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ట్రైనింగ్ లేకుండా మనం అన్ఆర్గనైజ్డ్గా వెళ్ళి ఆ ఇండస్ట్రీని సక్సెస్ అవ్వాలని చాలా కష్టం కాబట్టి ఇటు యాక్టింగ్లో కానీ డైరెక్షన్లో కానీ ఎడిటింగ్లో కానీ అండ్ సౌండ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ మల్టీమీడియా మీడియా మేనేజ్మెంట్ న్యూస్ రీడింగ్ అండ్ యాంకరింగ్ సినిమాటోగ్రఫీ ఇటువంటి కోర్సెస్లో డిప్లొమాస్ మరియు డిగ్రీస్ అవార్డ్ చేస్తూ ఒక ఫుల్ ఫ్లెచ్డ్ అకాడమీ స్థాపించడం జరిగింది ఎప్పుడు కూడా ఇండస్ట్రీకి మంచి టెక్నీషియన్ అందించాలి ప్లస్ దాంతోపాటుగా ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ అకాడమీ స్థాపించాం అలాగే ఫిల్మ్ ప్రొడక్షన్లో కూడా రావడం జరిగింది ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పర్ట్స్ అయినటువంటి ఈ సినిమా పనిచేస్తున్నటువంటి ఎడిటర్ మార్తన్ కె వెంకటేష్ గారు కానీ అండ్ కెమెరామ్యాన్ సాబు జేమ్స్ రీసెంట్గా ఆయనకి కేరళ స్టేట్ గవర్నమెంట్ బెస్ట్ కెమెరామ్యాన్ అవార్డు కూడా వచ్చింది ఇండస్ట్రీలోని ప్రముఖులు అందరూ కూడా వర్క్షాప్స్ కండక్ట్ చేస్తూ గెస్ట్ లెక్చర్స్ ఇస్తూ వాళ్ళ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ని స్టూడెంట్స్తో పంచుకోవడానికి వీలుగా మేము అకాడమీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దానికి ఈ సినిమా కూడా ప్రొడ్యూస్ చేయడం ఒక భారీ స్కేల్లో కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్ తోటి టెక్నికల్ వాల్యూస్ తోటి సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేయాలని ఉద్దేశంతో ఈ రోజున మీ అందరి సమక్షంలో ఈ ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం జరిగింది ఇది కాకుండా తల్లిదండ్రులకి ఉండే ఒక అభద్రత భావం ఏంటంటే మా అబ్బాయి కానీ అమ్మాయి కానీ సినిమా ఇండస్ట్రీకి వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది ఇది ఆర్గనైజ్డా కాదా లైఫ్లో సక్సెస్ అవుతారా లేదా అనే ఒక భయం కూడా ఉంటుంది అది కాకుండా ప్రాపర్ ట్రైనింగ్ తీసుకుని ఒక గోల్ సెట్ చేసుకుని ఇండస్ట్రీలోకి అడుగు పెడితే ఇట్స్ అ గ్లామరస్ ఇండస్ట్రీ అండ్ సెలబ్రిటీస్ అవడానికి చాలా టెక్నికల్ వాల్యూస్ వాళ్ళకి ఎక్స్పర్టీస్ నాలెడ్జ్ని తొందరగా కనుక గుర్తింపు ఉండే అవకాశం ఫిల్మ్ అండ్ మీడియా అని చెప్పొచ్చు అండ్ తొందరగా జీవితంలో స్థిరపడే మీడియా ఒక ఫిల్మ్ అండ్ మీడియా దీనికి సంబంధించినటువంటి కోర్సెస్ తర్వాత అకాడమీకి సంబంధించినటువంటి ఫిల్మ్ స్టూడియోస్ కూడా స్టేట్ ఆఫ్ ద ఆర్ట్ ఒక విధంగా చెప్పాలంటే డాల్బీ ప్రాసెసర్ సెవెన్ పాయింట్ వన్ డాల్బీ ప్రాసెసర్ ఇండియాలో సెకండ్ థియేటర్ ఇది అండ్ ఎస్ఎల్ఎస్ స్పీకర్స్ కూడా ఫస్ట్ టైం మనం యూఎస్ నుంచి తెప్పించాం అది ప్రాసెస్ అవన్నీ కూడా స్టేట్ ఆఫ్ ద ఆర్ట్ టెక్నాలజీ తోటి ఈ అకాడమీ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అంటే అకాడమీ అంటే వాళ్ళకి స్టూడియోస్లో మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వాలి అన్న ఉద్దేశం మెయిన్ ఎందుకంటే థీరీ ఏ స్కూల్లో అయినా ఏ కాలేజీలో అయినా థీరీ నేర్పిస్తున్నారు బట్ ఇండస్ట్రీ కావాల్సినటువంటి ఆ టెక్నికల్ ఎక్స్పర్టైజ్ ప్రాక్టికల్స్ అనేది చాలా మిస్ అవుతున్నారు కాబట్టి ఈవెన్ ఇంజనీరింగ్ చదివినా ఈవెన్ ఎంబీఏ చేసినా జాబ్స్ లేవు అన్న ఉద్దేశంతో అది కాకుండా మేము ఈ అకాడమీతో పాటుగా స్టూడియోస్ తీస్తూ మా స్టూడెంట్స్కి సీతారామరాజులు అవకాశం ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఈ సినిమా ప్రొడక్షన్ ప్రారంభించాం దీనికి ఇండస్ట్రీ బాధ్రగే మిత్రులందరూ సహాయం కోరుతున్నాం అండ్ ఇదే కాకుండా ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఒక రెండు సినిమాలు తీయాలనే ఉద్దేశం కూడా మా అకాడమీకి ఉంది
తెలిసిన ఒక మంచి సబ్జెక్టు సీతారామరాజు అనే ఒక సబ్జెక్టు తీసుకోవాలి అంటేనే అది చాలా సాహసంతో కూడుకున్న నిర్ణయం ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ టఫ్ సబ్జెక్ట్ బికాస్ ఒక ఇమేజ్ ఉంది సీతారామరాజు అనే ఒక సినిమాని తీయాలి అంటే దాన్ని ఆ స్కేల్కి తగ్గకుండా తీయాలి సో ముందు వనరులన్నీ సమకూర్చుకున్న తర్వాత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరల్ స్ట్రెంగ్త్ ఏర్పడ్డ తర్వాత మాత్రమే ఈ సినిమా అనౌన్స్ చేయాలి అనే ఇంటెన్షన్తో మేము అనుకున్న తర్వాత శ్రీనివాస్ గారు ఇట్స్ అ హ్యూజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్తో ఒక స్టూడియోని సెటప్ చేయడం జరిగింది అందులో మనం ఆ మ్యాన్ పవర్ని ట్రైన్ చేద్దాం ఎస్పెషల్లీ టెక్నికల్ మ్యాన్ పవర్ని ఇండస్ట్రీకి ఇవ్వాలి అన్న ఇంటెన్షన్తో దానికి కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బ్యాకింగ్ ఇవ్వడం కోసం చేస్తున్న ఎఫర్ట్ అండి ఇది ఒక మంచి స్కేల్ ఉన్న ఫిల్మ్లో స్టూడెంట్స్ కూడా వర్క్ చేశారు అంటే వాళ్ళకి వచ్చే ఎక్స్పర్టీజ్ వాళ్ళకి వచ్చే ఎక్స్పీరియన్స్ వలన వాళ్ళు ఇండస్ట్రీలోకి ఈజీగా అబ్జార్బ్ కాగలుగుతారు అనే ఒక నమ్మకంతో చేస్తున్న ఎఫర్ట్ ఆ శ్రీనివాస్ గారు అన్నట్టు మన బెంగళూరు ఆఫీస్ తరఫున ఒక కన్నడ ఫిల్మ్ కూడా లాంచ్ అయిపోతున్నాం అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ అట్లీస్ట్ వన్ ఆర్ టూ ఫిల్మ్స్ ఈ అకాడమీ తరఫున ఇన్ అసోసియేషన్ విత్ శ్రావ్య ఫిల్మ్స్ చేయడానికి సంస్థ నిర్ణయం తీసుకుంది యాజ్ యూ నో దట్ దిస్ ఆల్సో స్ప్రెడింగ్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ సర్కిల్స్ ఆల్సో మలేషియాలో కూడా దీని ఆఫీస్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది మన ఓవర్సీస్ ఆపరేషన్స్లో కూడా ఈ ఫిల్మ్ అండ్ మీడియా ఒక కీ రోల్ ప్లే చేస్తుందని నేను భావిస్తున్నాను ఈ సినిమాలో సీనియర్ టెక్నీషియన్స్ అండ్ ఆర్టిస్టులు చాలామంది యాక్ట్ చేస్తున్నారు తెలుగు ఇండస్ట్రీ నుంచి రావు రమేష్ గారు జీవా గారు ఎల్బి శ్రీరామ్ గారు షఫీ లాంటి ఆర్టిస్టులు మాత్రమే కాకుండా తమిళ్ నుంచి జయ్ బాలన్ అలాగే హిందీ అండ్ యూరోపియన్ ఆర్టిస్టులను కూడా ఈ ఫిల్మ్కి రోపిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఒక రకంగా నేను చేస్తున్న ఫిల్మ్స్లో ఇట్స్ మోస్ట్ ప్రెస్టేజియస్ ఫిల్మ్గా నేను కన్సిడర్ చేస్తున్నాను ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బడ్జెట్ అండ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద బ్యాండ్ విత్ ఆఫ్ ద సినిమా సో థ్యాంక్ యూ అండ్ మీ సపోర్ట్ కావాలి ఇది జూన్ సెకండ్ వీక్లో షూటింగ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నామండి ఇయర్ ఎండింగ్కి రిలీజ్ చేయాలి అని ప్లాన్ చేస్తున్నాం యాజ్ యూ నో దట్ తెలుగు సినిమా స్టామినా ఇప్పటికే ఎక్స్పాండ్ అయ్యింది పెరుగుతున్న తెలుగు సినిమా స్టాండర్డ్స్కి అనుగుణంగా ఆ స్థాయిలో ఉంచడం కోసం రిసాలి స్టూడియో అండ్ అకాడమీ కూడా తన సాయి శక్తిలో ప్రయత్నం చేస్తుందని దానికి మీ అందరూ సహాయ సహకారాలు ఉంటాయని ఆశిస్తూ నా మిత్రుడు శ్రావ్య ఫిల్మ్స్ అధినేత ఎక్కలి రవీంద్రబాబు గారిని కూడా మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను సో ఇది ప్యూర్ తెలుగు సబ్జెక్ట్ అండి ఎందుకంటే సీతారామరాజు గారిని ఒక రీజనల్ హీరోగా కాకుండా ఒక నేషనల్ హీరోగా ప్రొజెక్ట్ చేసే ఇంటెన్షన్తో చేస్తున్న ఒక ఫిల్మ్ అండి అంటే సిపాయిలు తిరుగుబాటు తర్వాత ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ తర్వాత ఒక స్కేల్లో ఒక టూ ఇయర్స్ పాటు బ్రిటిష్ తోటి పోరాడిన ఒక నాయకుడు ఇండియన్ హిస్టరీలో లేడండి ఒక రకంగా ఒక ఇండిపెండెంట్గా ఒక ఇండివిజువల్ టూ ఇయర్స్ ఎగ్నెస్ట్ ద సిస్టమ్ పోరాడడం అనేది ఇట్స్ అ రేర్ ఫీట్ అండి బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ నేషనల్ హిస్టరీ సీతారామరాజు గారిని అక్నాలజీ చేయకపోవడం నిజంగా తెలుగువాడ దురదృష్టం అని అనుకోవాలండి దానికి ఒక గుర్తింపు ఇవ్వటం కోసం దానికి సంబంధించిన మిగతా ఇంటర్నేషనల్ జరిగిన ప్రతి ఈవెంట్ని కూడా నేషనల్ ఈవెంట్స్ని కూడా అందులో ఇంక్లూడ్ చేయడం కోసం మేము ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం దో ఇట్ ఈస్ ఎ తెలుగు ఫిల్మ్ ఇట్ డెఫినెట్లీ హ్యాస్ ద డైమెన్షన్ ఆఫ్ ద నేషనల్ ఫిల్మ్ అండి అంటే ఒక నేషనల్ స్కేల్ని మనం ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్న ఒక తెలుగు ఫిల్మ్గా దీన్ని మేము తయారు చేద్దామని సాయశక్తుల ప్రయత్నం చేస్తున్నామండి విత్ఇన్ ఆర్ లిమిటేషన్స్ అండ్ విత్ ఇన్ ఆర్ బెస్ట్ పాసిబుల్ దీంట్లో స్ట్రెచ్ చేసి మంచి ఫిల్మ్ తీసుకొచ్చే ఇంటెన్షన్ అండి థ్యాంక్ యూ ఎస్ సార్ సార్ వీఆర్ వెరీ ఫార్చునేట్ ఒక జనరేషన్ కృష్ణ గారి వలన ఆ సీతారామరాజు లాంటి ఒక గొప్ప క్యారెక్టర్ని పరిచయం చేసుకోబడటం అండి అలాంటి ఒక అవకాశం ఈ జనరేషన్ కూడా కలగాలి రావాలి అనే ఒక కోరికతో చేస్తున్న ఒక సిన్సియర్ అటెంప్ట్ అండి ఇది డెఫినెట్లీ నాట్ ట్రయింగ్ టు డ్రా ఎనీ కంపారిజన్స్ విత్ దట్ గ్రేట్ ఫిల్మ్ బట్ ఒక రియలిస్టిక్ అప్రోచ్తో అక్కడ ఏం జరిగింది అనేది ఒక యథాతథంగా ఒక పాతికేళ్ల కుర్రాడి పోరాట కాదని చెప్పాలి అనేది ప్రయత్నం అండి ఫర్ మీ సీతారామరాజు ఈజ్ అ యూత్ ఐకాన్ అండి ఒక ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల కుర్రాడు సిస్టానికి ఎగ్నెస్ట్గా అది కూడా బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్తో ఒక టూ ఇయర్స్ కన్సిస్టెంట్గా ఫైట్ చేయటం అనేది ఇట్స్ అ రేర్ థింగ్ అండి అంటే మనం కొన్ని ప్రేమ కథలు కొన్ని వందల సార్లు వేల సార్లు చూసి ఉంటాం బహుశా ఇలాంటి ఒక కథని ఇంకొక పది సార్లు తీసినా కానీ ఇంకెవరన్నా తీయడానికి ప్రయత్నం చేసినా కానీ డెఫినెట్గా వాళ్ళని మీరు ఎంకరేజ్ చేస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను అలాగే ఆడియన్స్ కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తారని ఇంక
శ్రావ్య ఫిల్మ్స్ తరఫున నా నమస్కారాలు మేము గతంలో తీసిన ఒక పదహారు చిత్రాలు మాకు నంది అవార్డులు తెచ్చిపెట్టాయి చాలా సినిమాలు బాగా ఆడాయి కానీ ఇప్పుడు మా అకాడమీతో ఇంత పెద్ద దీంతో మేము చేయటము బహుశా ఇది మాకు పెద్ద సినిమా కావచ్చు ఈ సినిమాను ఒక మంచి బడ్జెట్ తోటి యాజ్ యూజువల్గా సునీల్ కుమార్ రెడ్డి ప్రతి సబ్జెక్ట్ కూడా రీసెర్చ్ చేసి దాంట్లో ఉండే ఇండెప్త్కి వెళ్ళి చూసుకొని సినిమాను తయారు చేయడం జరుగుతుంది అలాగే ఈ సినిమా కూడా సీతారామరాజు గురించి అన్ని కోణాల్లో గమనించి ఒక యూత్ సీతారామరాజుగా తయారు చేసి ఈ సినిమాను మంచిగా తీస్తారని అందరూ ఆదరిస్తారని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ Thank you.